נראה לכם איך נראה צבא בלי חיל חימוש. הצרור, תרביץ. עכשיו, כן, חזק, עדין, עדין, עדין. נגמר הכדורים. כן, תעזור, לא יצא. חזק, חזק, עם השיניים. עם השיניים. יופי, תחליף מחסני. איזה חייל, דימיקולו. תיסע מהר, תיסע מהר, ברוי, תעצור! תעצור, אתה לא רואה שהוא יוצא לך כחד ריק. תפתח בצרור עכשיו. ינקו, תן צרור! בתוך הבניין, חזק, חד יופי! מה, לא, אל תראה את הקנה, חתיכה מטומטם. כולם שואלים אותי, מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול? אני? אני כבר הבנתי. זה סבא שלי. כשהוא היה בצבא הוא שירת בחיל שריון. הוא היה מאוד גאה בעצמו. אבל מה שהוא לא ידע זה שמי שפיתח ובנה את הטנק זה אנשים של חיל החימוש. וזה אבא שלי. הוא כל הזמן משוויץ שהוא היה בסיירת. כן, אבל מה שהוא שכח זה שכל הנשק המשוכלל שהיה לו עשו אנשים מחיל החימוש. והנה אח שלי. אבל מי שמפתח לו את כל הדברים הסודיים, זה גם חיל חימוש. הבנתם? אני כבר יודע מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול. אני רוצה להיות לוחם טכנולוגי בחיל החימוש. כי בחימוש, האדם עושה את ההבדל. מאחורי כל טנק נוסע, יש לוחם טכנולוגי שדואג לכשירותו. כל טיל שמצא את יעדו, וכל נשק שפוגע במטרה, מימש למהנדס של חיל החימוש הגדרה ברורה. לא משנה באיזה חיל אתה, לא משנה באיזו יחידה, הלוחם הטכנולוגי של חיל החימוש נמצא שם, לידך ובשבילך. כי בחיל החימוש, האדם עושה את ההבדל.